，你老婆对你可真好，天天来给你送好吃的，老夫老妻了还这样，真让人羡慕。鹏鹏呢？鹏鹏今天怎么没跟你一块儿来？啊，他学钢琴，明天过来。鹏鹏现在学钢琴呢？哎，我怎么不知道呢？我想让他多学点东西，可别像你似的操老爷们儿。来，我操老爷们儿，啊？你知道你以前吗？你以前跟个假小子一样，整一胡同串子。认识的一样。范小姐怎么样了？不好，很不好。医生说了。这辈子都……何影，这些天我心里一直挺难受的，看着鹏鹏这么懂事儿，说实话，我都能想象得到，这些年来你都吃了什么样的苦。不说我不知道，但是如果有可能的话，我想重新再活一回。你相信吗？我一定会是一个好丈夫，也会是个好爸爸。可现在一切都不可能了。我知道我对不起你。对不起，孩子，没有什么对得起、对不起的。我知道，这么多年，你一直都在关心我们。说实话，我也不指望你能原谅我，你能让鹏鹏来看我，跟我叫爸爸。就很知足了。我知道你要说什么。这么多年，我也一直在想，为了孩子照顾好范小杰吧，他更需要你。你永远都那么要强。我先走了。辈子，你还得起吗
。医生，他一直是这个样子吗？病人感觉不到他身边的事，他是生活在自己的世界里。赵先生，你可得要有耐心啊！自从你来看他以后，他安静多了，用药量也少了，确实好转多了。那等他好了以后，这发生的一切他还记得吗？其实他感觉不到自己的痛苦，感觉到痛苦的恰恰是他身边的人。赵先生，你可得要有精神准备哦。我会的，医生，我一定会的来吧。哎，我说你们海花下的怎么样？还行，已经开始走向正轨了。我跟你说啊，又不是给自己干，别太累了啊。你说我们之间能不能有合作啊？怎么合作？这国企现在不是改革吗？我们这个私有资金也可以注入。你们这皮包公司有什么钱拿什么注入啊？你这说什么呢？我跟你说，哥们现在可运作上亿的资金。我说好解放啊！你真的别再瞎折腾了，再折腾进去，可真的没人捞你了。嘿，我说你这乌鸦嘴，啊！你要如果损我能开心的话，你就随便损啊。对，想说什么就说，都是哥们儿啊。我没有不愉快，那个赵鹏辉和范小杰才难受呢。哎，我说你是不是喝多了？干嘛呀？你不刚说的吗？让人说，说吧。我接鹏鹏，谁送我呀？哎呦，不行，我喝的也太多。我不管谁送我，谁送我一会儿在门口等我。洗手间。我怎么总感觉这个何莹跟彭辉能复合呀？我原来也这么觉得，但我现在也不太了解他的想法。你能不了解？你们俩现在天天在一起。你什么意思啊？<笑>我什么意思？你还知道吗？当年咱们在小梅窑的时候，你问我，你说你特喜欢听一姑娘唱歌，这姑娘是谁呀、啊？赵抽啊！<笑>行了，我赵抽什么呀？哎，行了，你赶紧送送他回去吧。啊，何阳，嗯，他送你。嗯，你买单啊。慢点啊。<笑>